హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఐక్యూ అకాడమీ టీజీఐ సెట్ కు సంబంధించిన అప్డేట్ వచ్చింది ఇక్కడ టీజీఐ సెట్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ గైడ్ లైన్స్ టు ద క్యాండిడేట్స్ అని వచ్చింది దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే స్పాట్ అడ్మిషన్స్ సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఎలా ఫిల్ చేయాలి ఎలా దీన్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి మీరు అనేది ఒకసారి పూర్తి డీటెయిల్స్ చూద్దాం టీజీఐ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోయింది సెకండ్ ఫేజ్ అండ్ స్పెషల్ ఫేజ్ కూడా మొత్తం అలాట్మెంట్ అండ్ జాయినింగ్ అయిపోయాయి ఇక స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అంటే కన్వీనర్ కోటాలో మిగిలిన సీట్లకు స్పాట్ అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి చాలా మందికి స్పాట్ అడ్మిషన్స్ మేనేజ్మెంట్ సీట్ల పైన డౌట్ ఉంది స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అంటే కన్వీనర్ కోటా కింద ఉండే సెవెంటీ పర్సెంట్ సీట్లలో ఏ కాలేజీలో అయితే సీట్లు మిగిలిపోయాయో కన్వీనర్ కోటా సీట్ల కిందనే ఇది స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి కానీ ఈ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ కు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ అయితే ఉండదు మేనేజ్మెంట్ కోటా ఇస్ డిఫరెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ సీట్స్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళే ఇచ్చుకుంటారు ఆ సీట్లను అది ఐసెట్ రాసినా రాయకపోయినా ఒకవేళ రాసిన వాళ్ళు అప్లై చేసింటే వాళ్ళకి ఇస్తాడు రాయకపోయినా కూడా ఎక్కడ ఇస్తారనమాట స్పాట్ అడ్మిషన్స్ వచ్చేసి చాలా వరకు ఐసెట్ ర్యాంకింగ్స్ తోనే ఫిల్ చేస్తారు ఈ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ ఎలా ఫిల్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి క్యాండిడేట్స్ ఆర్ హియర్ బై ఇన్ఫార్మ్ దట్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ వేకెన్సీస్ యూనివర్సిటీలో కానీ యూనివర్సిటీ ప్రైవేట్ కానీ ప్రైవేట్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ఇక్కడ ఎంబీఏ ఎంసీఏ సంబంధించిన ఎన్నెన్ని సీట్లు ఉన్నాయి అనేది ముందే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది కాలేజీలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఎక్కడెక్కడ ఎన్నెన్ని సీట్లు ఉన్నాయి అనేది మనకు ఇక్కడ వెబ్సైట్లో కూడా ఎప్పుడు పెడతాడంటే ఈరోజు సాయంత్రం లోపు వెబ్సైట్లో కూడా కోర్స్ వైజ్ కేటగిరీ వైజ్ ఎన్నెన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి ఏ కాలేజీలో ఉన్నాయి అనేది నైన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈవినింగ్ లోపు అప్లోడ్ అవుతుంది క్యాండిడేట్స్ వితౌట్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ ఫర్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ లేకుండా మీరు స్పాట్ అడ్మిషన్స్ కు అటెండ్ అయ్యేకి లేదు అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చేసాడు క్యాండిడేట్ షెల్ ప్రెసెంట్ విత్ ఆల్ ది ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఫర్ స్పాట్ అడ్మిషన్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ కు మీరు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ తోనే వెళ్ళాలి కాబట్టి అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి సో టీసీ కూడా మీ దగ్గర ఉండాల్సిందే ఒక సెట్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉండాలి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు చూడండి ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ద క్యాండిడేట్ అడ్మిటెడ్ అండర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఉండదు కన్వీనర్ కోటా సీట్ అయినప్పటికీ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ కు రీఎంబర్స్మెంట్ ఉండదు ఏ కాలేజ్ అయినా యూనివర్సిటీ అయినా కూడా రీఎంబర్స్మెంట్ ఉండదు సో ఎప్పుడు వస్తుంది దీని నోటిఫికేషన్ అంటే నైన్ టెన్ అంటే ఈ రోజే మొదలవుతుంది న్యూస్ పేపర్ లో టెన్త్ న ఏ కాలేజ్ వాళ్ళు ఆ కాలేజ్ సంబంధించిన నోటీస్ అనేది ఇచ్చుకుంటారు ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయనేది డిస్ప్లేయింగ్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఆన్ కాలేజ్ నోటీస్ బోర్డ్ లో కూడా ప్రతి కాలేజ్ లో ఎన్నెన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అన్ని కౌన్సిలింగ్ల తర్వాత స్పెషల్ ఫేజ్ తర్వాత మిగిలిపోయిన వేకెన్సీస్ డీటెయిల్స్ నైన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఈ రోజు ఈవినింగ్ లోపు కాలేజ్ వాళ్ళు వాళ్ళ నోటీస్ బోర్డు లో డిస్ప్లే చేయాలి స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళు స్పాట్ అడ్మిషన్స్ జరపాలి అంటే ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ ఈ టూ డేస్ ఫిఫ్టీన్త్ న సిక్స్టీన్త్ ఈ టూ డేస్ లో స్పాట్ అడ్మిషన్స్ జరిపేసి అలాట్ అయిన వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా యూనివర్సిటీస్ కు మీరు గవర్నమెంట్ టీజీఐ సెట్ వాళ్ళకు పంపించాలి అప్లోడ్ చేయడానికి సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎవరు అంటే క్యాండిడేట్ షెల్ నాట్ బి అలౌడ్ ఫర్ స్పాట్ అడ్మిషన్ వితౌట్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ లేకుండా ఎవరిని లోపలికి స్పాట్ అడ్మిషన్స్ కు అలో చేయరు ఇక క్వాలిఫైయింగ్ వచ్చేసి టీజీఐ సెట్ లో క్వాలిఫై ఉంటే ఫస్ట్ వాళ్ళతోనే ఫిల్ చేయాలి అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబోవ్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ నైన్ అండ్ హాఫ్ అండ్ అబోవ్ ఉన్నా కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కింద తీసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నా కూడా దానికంటే అబోవ్ ఎంత ఉన్నా కూడా వాళ్ళని ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద తీసుకోవచ్చు ఇంకా ఏమన్నా అంటే టీజీఐ సెట్ వాళ్ళతో ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళతో ఇంకా ఏమన్నా సీట్లు మిగిలిపోతే టీజీఐ సెట్ రాయని వాళ్ళు కూడా వితౌట్ టీజీఐ సెట్ ర్యాంక్ కార్డు కూడా వాళ్ళని కూడా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు కూడా సేమ్ క్రైటీరియా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అయితే ఫ
అండ్ కంప్లీట్లీ స్టడీడ్ ఇన్ అదర్ స్టేట్ మొత్తం స్టడీ అంతా అదర్ స్టేట్లోనే ఉంది పేరెంట్స్ కూడా అదర్ స్టేట్ వాళ్ళే రిసై రెసిడెన్స్ కూడా వేరే స్టేట్లో ఉంటే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కారు అడ్మిషన్కు వాళ్ళు ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్ కోటాలో వెళ్లాల్సిందే కన్వీనర్ కోటా కింద సీట్లకు వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కారు సో వేరే స్టేట్ వాళ్ళు రాస్తుంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఒకవేళ రెసిడెన్స్ ఉండింటే లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్లో కానీ అట్లా రెసిడెన్స్ ఉంటే వాళ్ళకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ అసలు రెసిడెన్స్ లేరు వాళ్ళు చదివింది వేరే చోట రెసిడెన్స్ కూడా వేరే చోట ఉంటే కన్వీనర్ కోటా సీట్లు వాళ్ళకి ఇవ్వబడవు ఇక సర్టిఫికేట్స్ ఏమేమి పెట్టుకోవాలి రెడీగా అంటే ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేమో ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ మార్క్స్ మేమో డిగ్రీ తర్వాత ఇన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ అయితే వేరే స్టేట్ నుంచి డిగ్రీ మీరు ఇక్కడే ఉంటున్నారు రెసిడెన్స్ అయితే ఈక్వలెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురావాలి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మీకు వచ్చేస్తుంది ఈక్వలెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇక అన్ని స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఒరిజినల్స్ ఉండాలి టీజీఐ సెట్ ర్యాంక్ కార్డ్ వచ్చింటే ర్యాంక్ కార్డ్ క్వాలిఫై అంటే కాకపోయింటే ఏం అవసరం లేదు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఒకవేళ వేరే స్టేట్ వాళ్ళు అయితే స్టడీ ఉండదు కాబట్టి స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ లేని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇక టీజీఐ సెట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు అయితే థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫీజు కట్టాలి క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు అయితే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కాని వాళ్ళకు కూడా సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది కొన్ని కాలేజెస్లో జాయిన్ కాక మిగిలిపోయిన సీట్లలో ఐసెట్ ర్యాంక్ లేకపోయినా కూడా మీకు కన్వీనర్ కోటా కింద సీట్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ రెడీ చేసుకోండి ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్న ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్న మీకు స్పాట్ అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి అక్కడే ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది వచ్చారు అక్కడ డైరెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అనమాట సో మీరు పోయి లెఫ్ట్ ఓవర్ సీట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీరు కాలేజ్ నోటీస్ బోర్డులో ఈరోజు ఈవినింగ్ కానీ రేపు మార్నింగ్ కానీ చెక్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే రేపు రోజున మనకు వెబ్సైట్లోనే టీజీఐ సెట్ వెబ్సైట్లోనే పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేది యూనివర్సిటీలో సీట్లు ఉన్నాయి కూడా ఇక్కడ పెట్టేస్తాడు ఎందుకంటే లాస్ట్లో ఫీజు కట్టకుండా చేరకుండా ఉండిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ సీట్లు అన్నీ కూడా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయి ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ స్పెషల్ ఫేజ్ వరకు వచ్చి సీట్ రాని వాళ్ళు వచ్చి డ్రాప్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇంకా మంచి కాలేజ్ రాలేదని వదిలేసిన వాళ్ళు ఏదైనా ఇంకా మంచి బెటర్ కాలేజ్ ఇప్పుడు స్పాట్ అడ్మిషన్స్లో వస్తే మీరు డైరెక్ట్గా స్పాట్ అడ్మిషన్స్లో ఫీజు కట్టేసి జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కూడా స్పాట్ అడ్మిషన్లో కొన్ని యూనివర్సిటీ సీట్లు కూడా మిగిలిపోయినాయి సో ఒక్కోసారి జేఎన్టీయూ సీట్లు కూడా మిగిలిపోతే ఎవరన్నా వదిలేసిండే ఓయూలో కూడా ఒక్కోసారి ఎంటీఎము ఇట్లాంటి సీ టూరిజం సీట్లు అటువంటివి కూడా మిగిలిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఈరోజు ఈవినింగ్ లోపు అప్డేట్ వస్తుంది ఆ అప్డేట్ కోసం వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా అడుగుతుంటారు సార్ ఇంకా దీనికంటే బెటర్ వస్తే ఇప్పుడు డ్రాప్ అయిపోవచ్చా అంటే ఇక డ్రాప్ అయ్యేకి లేదు స్పెషల్ ఫేజ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు డ్రాప్ అయితే పూర్తి ఫీజు మీది కట్ అయిపోతుంది ఫీజు రిటర్న్ రాదు ఇంకా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ చేసేస్తారు కాలేజీలో వెళ్ళి కూడా సో ఆ ఫీజు నదులుకొని మళ్ళీ స్పాట్ అడ్మిషన్కు వెళ్లాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు జాయిన్ అయిపోయిన వాళ్ళకైతే ఉండదు అవకాశము ఒకవేళ అవకాశం ఉండాలన్నా కూడా ఆ ఫీజు అయితే రిటర్న్ ఇవ్వరు కాలేజ్ వాళ్ళు రిటర్న్ ఇవ్వరు ఆల్రెడీ ఎన్ని వేకెంట్ అనేది పెట్టేశారు కాబట్టి వాళ్ళ కాలేజ్ సీట్ పోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు టూ ఇయర్స్ ఫీజు కట్టినంత వరకు మీ టీసీలు ఒరిజినల్స్ అయితే ఇవ్వరు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయిన వాళ్ళు మీకు ఇప్పుడు బెటర్ కాలేజ్ ఒకటి ఉందని అనిపించినా కూడా మీరు టూ ఇయర్స్ ఫీజు కట్టి రావాల్సి ఉంటుంది అక్కడ సో కాబట్టి ఇప్పుడు దాకా సీట్ రాని వాళ్ళు ఎవరు జాయిన్ కాకపోయింటే ఏ ఫేజ్లో కూడా జాయిన్ కాకపోయింటే మీకు వచ్చిన దాంట్లో కంటే బెటర్ కాలేజ్ వస్తుంది అనిపిస్తే మాత్రం ఫీజు కట్టేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు రీఇంబర్స్మెంట్ అయితే ఉండదు ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి రీఇంబర్స్మెంట్ ఉండదు ఇవన్నీ కూడా సర్టిఫికేట్స్ మీరు రెడీగా పెట్టుకోండి లాస్ట్ మినిట్లో సర్టిఫికేట్ లేదు అంటే మాత్రం మళ్ళీ సీట్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు ఎవరు వస్తే అక్కడ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు ర్యాంకును బట్టి ఇస్తారు అనమాట అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ర్యాంక్ ఆర్డర్లో పిలుస్తారు ర్యాంక్ ఆర్డర్లో ఇస్తారు కాబట్టి ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా బెటర్ ర్యాంక్ ఉంటే మంచి కాలేజ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు అక్కడ సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఈవినింగ్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత నేను అప్డేట్ చేస్తాను మళ్ళీ ఎక్కడెక్కడ ఏ కాలేజ్లో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి లేదా డైరెక్ట్ మీరు కాలేజ్ వెళ్ళి కనుక్కుంటారంటే ఏ కాలేజ్ అయితే మీకు అవసరమో ఆ కాలేజ్లో ఉన్నాయేమో కనుక్కోండి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇప్పుడు వచ్చిన కాలేజే బెటర్